قصة سيدروس بانك بتوضح الشراكة بين التيار الوطني الحر وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة واللي تتوجت بالتجديد للحاكم سنة 2017 بولاية كاملة استمرت لحد اليوم سنة 2015 قبل ما يوصل ميشيل عون لرئاسة الجمهورية بسنة واحدة تأسس مصرف تجاري جديد اسمه سيدروس بانك وتماما مثل صفقات قطاعات الكهرباء والمي والنفايات تحاصص التيار صفقات القطاع المصرفي مع تيار المستقبل ضمن إطار التسوية الرئاسية يلي وصلت ميشيل عون على الرئاسة بال2015 ما كان التيار الوطني الحر عنده حصة وازنة بالقطاع المصرفي بعكس القوى السياسية الباقية يلي عندها نفوذ تاريخي بالنظام وبيسمح لها تفوت بصفقات مع المصرف المركزي من الأول كانت عملية التأسيس مش مألوفة بدل تأسيس مصرف من الصفر اشتروا المؤسسين فرع ستاندرد شارتر بلبنان وتفادوا المسار يلي بيحتاجوا تأسيس مصرف تجاري جديد واللي بيتطلب تكوين ملف كامل عند المصرف المركزي لأسباب مؤهلات المؤسسين وقدرتهم على إدارة مصرف تجاري والأهم من هيك انه بالوقت يلي كانت المصارف العالميه عم تنسحب من لبنان بعد ظهور مؤشرات ازمه القطاع المصرفي دفعوا مؤسسي سيدروس 23 مليون دولار ليشتروا فرع ستاندرد تشارتر المحلي ما كان ممكن تصور دفع هيك مبلغ لو لتاكد المؤسسين من تعويضه بصفقات سريعه رح يامنها البنك الجديد بتاكد هيكليه المصرف والاشخاص يلي ساهموا بتاسيسه انه المصرف محسوب على التيار والنخبه الماليه اللي دارت بفلك التيار من اللحظه الاولى فادي العسله رئيس مجلس إدارة سيدروس بانك وسيدروس انفست مقرب من جبران باسيل ومع وصول ميشيل عون لرئاسة الجمهورية انضم لفريق عمله مرة بصفة مستشار اقتصادي ومرة بصفة مستشار للشؤون العربية نقول الشماس نايب رئيس مجلس إدارة سيدروس بانك هو كمان رئيس جمعية تجار بيروت ترشح على لوائح التيار الوطني الحر بدائرة بيروت الأولى سنة 2018 بعد ما اعتبر أنه العهد فرصة استثنائية للوصول لبلد واقتصاد حقيقي وساهم شماس بصياغه الخطاب الاقتصادي لتكتل لبنان القوي وخصوصا بعد حصول الازمه الماليه. رائد خوري بلش كعضو تنفيذي بمجلس اداره سيدروس انفست وتحول بعدين لمدير عام سيدروس بانك. هو محاسب ملتزم بالتيار الوطني الحر وتعين وزير اقتصاد بحكومه العهد الاولى بال 2016 من حصه التيار. كريستال وكيم شغلت منصب مديره الامتثال بالمصرف. ناشطة عونية عينتها حكومة حسان دياب مفوضة الحكومة بمصرف لبنان من حصة التيار الوطني الحر بالتعيينات. مع وصول ميشيل عون للرئاسة كان المصرف صار جاهز كأداة بتسمح للتيار يخوض الصفقات المالية والمصرفية على بواب التجديد لرياض سلامة سنة 2017. ما اقتصرت الصفقات بين سيدروس وسلامة على الهندسات المالية اللي بلشت سنة 2016 واللي حقق فيها سيدروس بانك أرباح استثنائية وفورية مثل مثل باقي المصارف. كانت الصفقات الأهم عبارة عن هندسات حصرية عملها مصرف لبنان خصيصا لسيدروس بانك ربح سيدروس من الهندسات الحصرية 38 مليون دولار علما أنه ما كان له العمليات أي قيمة مضافة لميزانيات المصرف المركزي ببساطة قرر مصرف لبناني يبيع سيدروس سندات خزينة ويرجع يشتريها منه بقيمة أعلى وهذا بفسر اندفاع التيار الوطني الحر للتجديد لسلامة بأيار 2017 بعد امتناعه عن الموافقة على التجديد بالسابق بأواخر 2018 كمل مصرف لبنان الهندسات المخصصة لسيدروس بانك بعملية سريعة أهدى المصرف المركزي لسيدروس بانك ربح فوري بقيمة 30 مليون دولار من ضمن 12.5 مليون دولار أرباح توزعت على المساهمين بالمصرف وبنتيجة الهندسات يلي تصممت عقياس سيدروس والهندسات يلي استفاد منها مع باقي المصارف كبرت ميزانيات المصرف وانتفخت على حساب المال العام وزادت موجودات المصرف بثلاث سنين أكثر من 2000 مليار ليرة سيدروس ما كان المستفيد الوحيد من الهندسات المالية والتيار الوطني الحر مش الطرف السياسي الوحيد اللي عمل أرباح خيالية من هالعمليات بنك ماد المحسوب على آل حريرة قدر يربح 400 مليون دولار من الهندسات بشكل فوري وبشحطة ألم مثل ما صار مع سيدروس تحاصصوا التيارين مغانم القطاع المصرفي مثل ما تحاصصوا مغانم كل الصفقات العمومية الثانية واللي عم ندفع ثمنه اليوم ما كان مجرد إساءة إدارة بمصرف لبنان كان نتيجة تواطؤ نخبة مالية مع النظام السياسي بعمليات مشبوهة صممها رياض سلامة <تصفيق>